此时此地约人，的确有可能是私事。那之后呢？之后我便与他随便聊了几句。大哥，既然你约了人，兰陵就先走了。山寨之事，我想你不必太过忧心。狄仁杰断案如神，想必他一定能帮忙找出真凶的。替我谢谢狄大人。兰陵，怎么了，大哥？有什么事吗？你相信灵人演的那个故事吗？其实，前不久兰陵和狄仁杰他们也商讨过此事。怎么说？这个故事的真真假假，我们无从判断，因为那始终是个故事。但是我和狄仁杰他们都相信，这世上仍然有真正的情谊。我们相信黑风寨。兰陵先走了。如果兰陵没有看到真凶，那真凶唯一的逃脱路线，就是凉亭后面的这片丛林沼泽。可在这么短的时间之内，凶手是怎么逃脱的呢？狄仁杰接旨。朝廷派屈大人招安黑风寨，屈大人却离奇的死在寨中。此诚然是对朝廷的大不敬。朝廷本应该绞杀山匪，但朕念及蒲王为黑风寨求情，现特命汴州判佐狄仁杰，自蒲王奏成起，三日内全权负责此案，查出真凶，钦此。狄仁杰接旨。本将军已派更多的兵力驻守黑风寨，从即刻起，除了狄大人一人之外，其他人等不得擅自出入寨中。是是是。现在可是离时限还剩下两天不到，如果了明日子时，再查不出真凶，我上官可要带兵攻入了。到时候，恐怕蒲王殿下也不能阻拦。人皆明白。多谢上官将军，告辞。狄大人，现在情况紧急，鬼魂之说恐怕是很难说服朝廷了。把兰陵关入阁楼。尚书生，你干什么呀？这绝对不会是姐姐干的。身边的人吗？难道也会有嫌疑？师爷，可不可以先把我放出去？万一凶手要是没找着，朝廷打上来了，我也好见春红最后一面。哎呀，你瞧你那点出息，为了那个女人，至于吗？还一天到晚说自己是关二爷的后代，我呸！哎，我怎么了？我爱女人天经地义，<笑>总比你一天到晚想着怎么耍灵人强。你说什么？大武兄弟，大当家被人害死了。什么？金无形死了？大当家怎么死的？大当家被人用鱼肠剑杀死在凉亭之内，剑穿胸膛，死得惨烈。鱼肠剑，那不也是武殿里的三把宝剑之一吗？难道和杀死屈大人的凶手是同一个人？师爷，是不是兰陵杀死的大当家？你别血口喷人，我根本没有杀人。大虎兄弟，现在还不清楚，只是兰陵啊，刚巧也在凉亭之内，朝廷已经答应蒲王殿下的请求，特命狄大人全权负责查办此案。大家再耐心等一两天吧。哎，师爷，这。
兰陵是狄仁杰的人，狄仁杰肯定少不了徇私包庇。搞不好，又把我拿去顶罪。傻书生，我看你不仅是傻，你还无情无义。你怪我没替兰陵说话，还把他关进阁楼。他得这么做，一定有他自己的原因。就算兰陵不是凶手，那黑风寨的人会相信吗？皇上会相信吗？天下人又会相信吗？这情谊在我和兰陵之间，不在兰陵和天下人之间。要让大家信服，就必须要找到证据，而证据。是让人明白真相的最直接的方法。希望兰陵可以明白，也少一些伤心。可是姐姐她……我们现在唯一的办法，就是找到证据，捉拿真凶，替兰陵洗脱冤屈。那我们去哪儿找呢？这凶手无影无踪，杀了人又转瞬即逝，说不定他真会什么飞天遁地的法术。哎，哎，嗯，哎，小宝乖，没事吧？别哭了，小宝乖啊！你看，爹爹给你吹了个糖人，咱们回家吧。哟，原来是狄大人啊！真对不起啊，这小孩子他淘气啊。没关系，最近不要让小孩到处乱跑，这寨中啊不平静。哦，我知道，所以这才赶过来。平时我都不管他的。爹爹，小猴子不见了。啊、哎，没事儿，爹爹回家再给你吹一个。啊，嗯。哎，如果我们明天还是找不到凶手，那朝廷会不会连黑风寨的小孩都不放过？红巾暴雨，这凶手根本不是什么隐形人，也不会什么法术。郭宇啊，帮我把那个剑鞘拿过来。是。大大。红金，可否借你的发钗一用？帮我扶一下。这是什么？这是障眼法。把兰陵交出去，替大当家报仇，替黑风寨伸冤，替大当家报仇，替黑风寨伸冤，替大当家报仇。众位兄弟。众位兄弟，此事朝廷交于狄大人处理，应由狄大人一人做主。二当家，兰陵一直跟随狄大人，交给他，难道他不会徇私？他会秉公执法吗？众位请放心。啊，狄仁杰一定会秉公执法。这是二十年来，大当家率黑风寨众兄弟行侠仗义，积善积德。人杰今日就将这个义字送给大当家，也将真相告诉大家。真相？呃，狄大人，不知你所说是何真相啊？整个真相。就在这里
。蜡屑，对，这就是我在剑鞘中找到的蜡屑。我们在五殿里所看到的宝剑，都是假的，里面并没有宝剑。凶手之前早就把它偷走了，而凶手正是利用了蜡标所做的剑柄，放在这剑鞘之上，以假乱真而已。你是说，这剑柄是蜡雕做的？也就是说，剑鞘里头只有剑柄，没有宝剑。没错，二当家，凶手处心积虑地制造这场大火。不仅仅是为了制造将军鬼魂返回来复仇的假象，更重要的是，他要将这剑柄融化，让我们误以为这宝剑就是在我们进入武殿之后被偷走的。相信大哥的在天之灵也已经知道了凶手的骗局。大当家。人间没有那么好的手艺，再造三把惟妙惟肖的剑柄出来，只能用这个“义”字来告慰您的在天之灵。这个凶手真是厉害。首先，让我们得出一个错误的丢剑时间，然后他只要不在这个时间内在武殿出现，就可以证明他不是盗走宝剑的人。所以，最有证据证明自己那段时间不在武殿的人。便最有可能是真凶。狄大人的意思是说，盗剑之人肯定在参观武殿众人之中。没错。二位当家，在黑风寨招安之前，武殿有没有人把守？黑风寨已经有一个多月没有外人进入了，全寨上下都忙着招安的事情。做这三把蜡雕，不是一时半会儿就能完成的事情。而这剑柄的样子。我觉得，只有天天可以看到他的人，才可以清楚的记下来，然后道剑，安方剑柄。人家相信，这凶手，很有可能就是黑风寨自己人。如此说来，兰陵并非凶手。可是，这道剑之人，不一定是杀人之人呐、啊。莫非，有两个凶手？细想想，咱们现在又是一根绳上的蚂蚱了。在汴州城被萧朝天的人追杀，在大漠面对马贼王随时而来的复仇，现在黑风寨又是一场有实现的生死游戏。我看，都不如碰上一个傻书生，赌命啊！<笑>你呀、啊。还是如此伶牙俐齿。不过呢，也确实一语惊醒梦中人。人家自以为从来都不赌，却原来是天下间最大的赌徒。那我岂不是天下第一陪赌？我和姐姐竟也心甘情愿的上了这个赌局。如果你们现在想退出，还来得及。大大，你应该知道，任何一个赌徒，都只有进，没有退。没错，何况我们昨天才许下生死不负的诺言。我想，也许有一个办法，可以让我们找到更多的线索。那你还不快说？莫云，即便你是用剑高手，那天在武殿。你都没有看出那个剑柄是假的，这足以证明那蜡雕的技艺精湛。相信这世上能将剑柄做得如此逼真的，没有几个人。你是说，找出做蜡雕的人？嗯。可这一点门路也没有，上哪儿去找啊？有时候，平凡的东西比较好找，但有些时候。越不平凡的东西，却越容易被找到，就好像就好像酒香不怕巷子深。再香的酒啊，也要去打听。不过，如果酒够香，就不怕打听不到。也许，有一个人会知道。
，我还以为找什么世外高人呢，结果又来这儿了。傻书生哪里是找什么线索嘛，分明是自己想见慕容清了。女人啊，还真是阴晴不定，特别是一个女人遇见另一个比自己更有吸引力的女人，什么意思啊？她比我漂亮吗？还是比我专一忠心啊？她比你神秘。对一个男人若即若离。一会儿害他，一会儿又爱他，难道这就叫神秘啊？你们这些男人，就是被神秘给害死的！哼！大大对慕容清情有独钟，你不生气吗？我生什么气啊？因为，你也喜欢大大。我跟红姐有过约定，绝对不会再争同一个男人。可是，你怎么能控制住自己呢？喜欢什么人，根本由不得自己。没想到你这个小小书童，对感情倒颇有一番见解。怎么，你呢？有没有什么时候是由不得自己的？有一种神秘，是他随时可以看穿你，而你永远不明白他。有时候，男人就算被这种神秘给害死，也是甘之如饴。如此说来，你们男人还真是贱啊！嗯你这个怎么样啊？结不结实啊？哦，你放心吧，啊，我这个质量绝对过关，你买回去啊，很值得的。哦，请问一下，这鬼府作坊怎么走？不知道，不知道，别妨碍我做生意。哎，这位兄弟，真的很值得。鬼府神漆可不是谁都能找的。看看这个，这个弓啊，为什么？这神漆虽然手艺不错，但是个性古怪，一言不合便拔刀相向。让你这么一说。我倒更感兴趣了，必须见他一面。这位小哥，可否告诉我，这鬼府作坊怎么走啊？啊，往前，直到没有店铺的时候，你就看见需小心，那些都是纸做的罢了。前辈是鬼斧神漆，哼，世上哪有那么多的鬼神？我只是一个瞎了眼的老匠人。前辈大门敞开，就不怕这些东西被人拿走吗？做生意本就应该大门敞开，而这些东西不是纸做，便是木雕，在普通人眼里是不值钱的赝品。可在晚辈看来，这些都是精美绝伦的艺术品，都是无价之宝。能够明白这些是无价之宝的人是不会偷的，你说呢，年轻人？虽然不会偷，但不一定会善用。前辈可记得这两把宝剑？你不是来做生意的
？不是，你是来打探消息的。正是。你也看到了，我是一个瞎子，而且我做生意只懂收钱，不问其他。看东西不一定需要眼睛，前辈眼盲心明，否则怎么会做出这么多的绝世珍品？又如何？只从晚辈的区区脚步声中，就可以判断出晚辈是一个年轻人的。哼，废话，不是废话。晚辈知道前辈立下了规矩，绝不会透露任何一个客人的消息。晚辈此次前来，是因为这件事关乎着三百多人的性命。开门，给我开门！啊、门底下的人，唱戏咒死了徐大人，还要打上三百多条黑风寨弟兄的命。黑大虎，今天说什么要把你交出去？开门！说得好，把他们交出去。这地方，老娘一天也不想待了。这些灵人啊，竟敢让本大爷出丑！你，住手！我说过了，只有狄仁杰的命令才可以抓人。小妹妹，狄大人都把你关起来了，你还向着他，说不准。他为了向朝廷交差，把你也给舍出去呢，还跟他废什么话？啊！啊啊啊我和洪金奉狄大人之命再来审案，都老实点、呃。如此说来，我这三把剑柄蒙蔽了众人的双眼，帮助凶手瞒天过海。没错，天杀的，糟蹋了我这好东西。你放心，如果你句句属实，老夫一定帮你。仁杰，多谢前辈。什么？仁杰，你是狄仁杰？正是，晚辈汴州判佐狄仁杰，奉皇上之命，查办屈大人在黑风寨被杀一案。<笑>狄大人，你还是请回吧。狄仁杰，真怀疑我是凶手吗？姐姐，傻书生他是相信你的，只是。他更需要找出证据，让所有人都相信。你不用急，大大已经找到了线索。嗯、前辈选择不帮助人杰，难道是和我的身份有关？我这一辈子最恨的就是官府中人，我这双眼就是被官府弄瞎的，还有我的妻儿。都是被官府所害而死。我曾发过誓，我与官府中人不共戴天。要我帮助官府破案，就算杀了我，也不可能。你不必怪我。虽然仁杰不知道官府曾经如何伤害了前辈，但前辈既然选择因此拒绝帮助仁杰，那么仁杰可以辞掉官职。不做官府中人，<笑>人人都为了做官争得头破血流，没想到会有主动弃官的。前辈如果不相信，人杰可以立下誓书，并将官牌压在前辈这里。狄大人，我看你。还是不要辞官了，前辈，请您一定要相信仁杰，仁杰一定说到做到。你给我出了一道难题，无论如何，我不会违背誓言帮助你，但你可以自己帮助自己。前辈的意思是，你可听我一首诗。咫尺江山
，小义大，须臾富贵，有还无。日月楼台几庄处，人人应与宁人书。我所知道的全在里面了。若你猜对，可能会助你破案；若你猜错，也许会引你误入歧途。多谢前辈。难得呀！真没想到，这剑早就被人偷走，而剑柄是蜡做的。狄仁杰找到做蜡雕的人了吗？大大一早便下山了，想必现在应该有所收获。是你？我，我是想来谢谢你们的。进来吧，小兄弟。亏了你们，我才没有被大虎欺负。客气什么？这个黑大虎恃强凌弱，任谁都看不过眼。这位姐姐，我们还要在这里关多久？没事的，别难过。狄大人一定会想尽办法救你们出去的，而且他现在已经找到线索了。你叫什么名字？家乡在哪里？我叫冷月。是个花名。我不知道自己真正的名字是什么，也不知道自己家在哪里。我是个孤儿，从小就被送进教坊，这么多年来，一直都是别人找乐的对象。只有你们如此待我。冷月，其实我们跟你是一样的，也是孤儿，无父无母。这样吧，你做我们的弟弟，等黑风寨之位一解，就随我们回汴州府。好啊，你两个姐姐说话毒辣，大哥我呢又功夫了得，看今后谁还敢欺负你。说什么呢？你还说我们说话毒辣，你就功夫了得？你小心我。嗯、两位姐姐，大哥，冷月先走了，你们要保重。兰陵，大大也该回来了，我们也该走了。嗯。墨雨、嗯，谢谢你今天早上替我说话。不必客气。还记得你说的那句话吗？是真心，早晚有一天会水落石出的。